ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ഏഷ്യൻ ഫ്യൂഷൻ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ചിക്കൻ തെറിയാക്കി അതൊരു ചൈനീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തായ്ക്കാരുണ്ടാക്കും കൊറിയക്കാരുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ അപ്പം ആദ്യം സ്പെഗറ്റി ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തെറിയാക്കി സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലിടണം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ നീസും കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവളാണ് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തന്നതും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കണം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പിടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പെഗറ്റി ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്പെഗറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിൽ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓലീവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിക്കണം സ്പെഗറ്റി ഒട്ടാതിരിക്കാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തെരിയാക്കി സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന് വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് വാട്ടർ എടുക്കണം വെള്ളം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് സൈഡിൽ വെക്കണം ഇനി വൺ തേർഡ് കപ്പ് സോയ സോസ് എടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ വൺ തേർഡ് കപ്പ് സോയ സോസ് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടണം ഇനി വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് സ്പ്രിങ് അണിയൻ ഗാർലിക് ഒരു ത്രീ പോട്ട്സ് ഉണ്ട് വലുതാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എടുക്കണം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഒരു ചെറിയ പീസും സ്പ്രിങ് അണിയൻ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് വിത്ത് ബൾബ് നെക്സ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസും പാനിലേക്ക് ഇടണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ആ സോസ് മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സോസ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുമ്പം നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ സോസ് ഇങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് തിക്കാവും അപ്പം ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആ സോസിൽ നിന്ന് വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് സോസ് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കണം സ്പെഗറ്റിയിൽ പിന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നെക്സ്റ്റ് ആ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു ബോളിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വൺ അവർ വെക്കണം ആഫ്റ്റർ വൺ അവർ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇടണം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡായി കുക്ക്ഡും ആയി ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പാസ്ത നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പാസ്ത ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് റീറ്റൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നില്ല സോസ് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എടുത്ത് പാസ്തൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് അണിയൻസ് മുകളിലിടാം സെലറി ലീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് മുകളിലിടാം പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കുറച്ച് ഇടാം അങ്ങനെയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം നൗ ദ ഡിഷ് ഇസ് റെഡി ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്